Jamen, jeg er vokset op med mine forældre og mine to søskende, lidt uden for Holstebro by i Midtjylland. Jeg har en lille søster og en lillebror. Øhm, og så har vi altid haft øh, heste og katte og en lille hund. Øh, så det er jo nok der, min interesse for dyr den ligesom har startet. Øh, min sovasi startede øh, som pletter på arme og albuer primært. Øh, og mest som, altså, som små pletter, øh, som jo så relativt hurtigt blev, blev større og større. Øh, sådan inden for det første, de første års tid. Soriasis er jo meget, det giver jo meget tør hud, så på pletterne synes jeg, det kan være fint at bruge en fedtcreme. Altså noget med en, med en masse fedt i, som virkelig hjælper, og som hjælper i noget tid. Jeg har jo både været igennem forskellige smørbehandlinger og lysbehandling, og så har jeg været på klimabehandling. Og det er, det er helt klart den behandling, jeg har været gladest for. Det er ikke en badeferie, hvor man bruger en uge på behandling og tre uger på at hygge sig. Det er, det er behandling i 28 dage hvor man ligger og, og tager sol fra morgen til aften og er nede og bader i det døde hav to gange om dagen. Og det er jo der i foråret, man er afsted i marts-april måned. Og så har det egentlig holdt det væk alle de gange, altså holdt mig pletfri indtil november-december, altså indtil det begynder at blive koldt i vejret den efterfølgende vinter. Så jeg har jo prøvet lidt af hvert. Jeg har aldrig oplevet nogen, som efter jeg har forklaret, hvad det er, bare siger ad og vinder som og går. Så på den måde, altså, er folk, når, når jeg er åben omkring det, så er folk også meget søde til, til selv at være åbne og, og ligesom tage imod øh, det, jeg nu har at fortælle. Jeg startede på øh, dyrlægeuddannelsen i sommeren 2015, øh, og det har været en drøm jamen, lige siden jeg har været helt lille. Øh, og det har været det eneste, jeg, jeg har ville øh, altid. Så det var selvfølgelig en stor forløsning, da jeg så endelig kom ind. Men der har været mange overvejelser i forhold til, at det jo er et fag, hvor vi bruger meget sprithænder, og vi har meget handsker på, og sådan, i forhold til, at man jo kan blive smittet igennem, hvis man har åbne sår i sin toriasis. Men igen har jeg jo taget et, et valg, som hedder, at jeg, jeg vil ikke lade det diktere, hvad jeg skal lave resten af mit liv. Så en god aften, det er et par dyrlige drenge og nogle øl, og så ellers bare har et snak til et langt ud på natten. <laughs> hvis, jeg skulle give, hvis jeg skulle give et godt råd til unge med, eller folk med psoriasis, så er det helt klart åbenhed. Det synes jeg har været det, det klart vigtigste for mig, og det som har hjulpet mig allermest. Det at man kan snakke om det, og at man, ligesom, at man tør vise det. Man behøver ikke gå i t-shirt og kort ærmer hele året rundt og gå og vifte med armene og sige, se mig, jeg har psoriasis. At hvis jeg har det okay til at snakke om det, så vil de folk omkring mig for det meste også være, have det okay med at lytte. Altså nu, efter at have haft psoriasis i så mange år, så vil jeg, altså, så vil jeg ikke være fri for det. Jeg vil sige. Det har alligevel det har givet mig så mange venskaber og så mange oplevelser, så jeg vil sige, at, at nu er det så meget en del af mig, at at være helt fri for det, det ville næsten være for mærkeligt.